നമ്മള് പെട്രോൾ ടാങ്കിൽ പെട്രോൾ അടിക്കാറുണ്ട് അത് എഞ്ചിനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് പെട്രോൾ ടാങ്കിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ധനം എഞ്ചിനിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ എന്തൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരു ഫ്യൂൾ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഈ സിലിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പെട്രോൾ ഫ്യൂൽ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ടാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ധനം എഞ്ചിനുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സംവിധാനത്തെയാണ് ഫ്യൂൽ ഫീഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളിലെ ഫ്യൂൽ ഫീഡ് സിസ്റ്റം പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രാവിറ്റി ഫീഡ് സിസ്റ്റം ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലം ഇന്ധനം എഞ്ചിനിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയാണ് ഇത് ബൈക്കുകളിലും സ്കൂട്ടറുകളിലുമെല്ലാം എഞ്ചിന്റെ മുകളിലായാണ് പെട്രോൾ ടാങ്കുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം മൂലം മുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ടാങ്കുകളിൽ നിന്നും താഴെ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാർബറേറ്റർ ഫ്ലോർ ചാമ്പറുകളിലേക്ക് പെട്രോൾ സ്വയം നീങ്ങുന്നു ഇത്തരം സംവിധാനത്തിന് ഒരു ഫ്യൂൽ പമ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് പ്രത്യേകത ടാങ്കിൽ നിന്നും പെട്രോൾ കാർബറേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരു ഫ്യൂൽ ഫീഡ് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഫോസ്ഡ് ഫീഡ് സിസ്റ്റം എഞ്ചിൻ ക്യാംഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എ സി മെക്കാനിക്കൽ പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ് യു ഇലക്ട്രിക്കൽ പമ്പാണ് ഇത്തരം സംവിധാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടാങ്ക് എഞ്ചിന് താഴെയോ വശങ്ങളിലോ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിക്കാം എന്നതാണ് ഈ രീതിയുടെ പ്രത്യേകത കാർബറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പെട്രോൾ ഫ്യൂൽ സപ്ലൈ രീതി നിലവിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക കാറുകളിലും ഇത്തരം സംവിധാനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോസ്ഡ് ഫീഡ് ഫ്യൂൽ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളും അവയുടെ പ്രത്യേകതയും എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് തുരുമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടിൻ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗാൽവനൈസ്ഡ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കുന്നത് അലൂമിനിയം കൊണ്ടോ പോളിത്തീൻ പോലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടോ ചില ടാങ്കുകൾ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് ഫ്യൂൽ സ്ലഷിംഗ് അഥവാ ഫ്യൂൽ കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കാനായി ടാങ്കുകൾക്കുള്ളിൽ ഇന്റേണൽ ബഫിൾ അതായത് പ്രത്യേക അറകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട് ടാങ്കിനുള്ളിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം നിലനിർത്താൻ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന ഭാഗമായ ഫില്ലർ ക്യാപ്പിൽ സ്പ്രിങ്ങുകളുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള വെന്റ് ഹോളുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട് ടാങ്ക് ക്ലീനിങ് സമയത്ത് ഇന്ധനവും അഴുക്കും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ടാങ്കിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഫ്യൂൽ ഫീഡ് പമ്പ് ആണ് പെട്രോൾ ഫ്യൂൽ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഭാഗം ടാങ്കിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ വലിച്ചെടുത്ത് കാർബറേറ്റർ ഫ്ലോർ ചാമ്പറിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു ഫ്യൂൽ ഫീഡ് പമ്പിന്റെ പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ എ സി മെക്കാനിക്കൽ പമ്പ് എസ് യു ഇലക്ട്രിക്കൽ പമ്പ് എന്നീ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പമ്പുകളാണ് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടാങ്കിനുള്ളിൽ തന്നെ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇമേഴ്സ്ഡ് പമ്പുകളാണ് മോഡേൺ കാറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പമ്പുകളെ കുറിച്ചും മോഡേൺ വാഹനങ്ങളിലെ പെട്രോൾ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചും രണ്ട് പ്രത്യേക വീഡിയോകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഫ്യൂൽ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുമ്പോഴോ ടാങ്കുകളിൽ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുമ്പോഴോ പൊടിപടലങ്ങളും അഴുക്കും കലരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ നേർത്ത കാർബറേറ്റർ നോസിലുകളിലും ഫ്യൂൽ ലൈനുകളിലുമെല്ലാം ഇത്തരം അഴുക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടി ഫ്യൂൽ ബ്ലോക്കേജിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല എഞ്ചിനുകളിൽ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ക്രാച്ചസ് ഉണ്ടാവാനും കമ്പസ്റ്റൻ ലീക്കേജിനും ക്രമേണ അത് കാരണമായേക്കാം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പൊടിപടലങ്ങളും അഴുക്കും വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസുമെല്ലാം ഇന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് ഇന്ധനം ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാർപ്പറേറ്ററാണ് ഫ്യൂൽ ഫീഡ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അതാത് സമയത്തെ എഞ്ചിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ആക്സിലറേറ്റർ പെഡലിന്റെ മൂവ്മെന്റിനനുസരിച്ച് പെട്രോളും എയറും മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒരു കാർപ്പറേറ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിശ്രിതം ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് വഴി എഞ്ചിൻ സക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സിലിണ്ടറുകൾക്കുള്ളിൽ എത്
ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നല്ലതായാലും മോശമായാലും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കം കൂടി അമർത്തുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഏറ്റവും എളുപ്പം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്